Hola, eh, soy Art. Cristina. <risa> ¿Qué? Es que el nombre de mi ex esposa es Cristín. ¿Ah? Sí, puedes reírte adelante. Tú no tienes un ex esposo llamado Arto, ¿sí? No, no que yo recuerde. Uh, ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Seis años. Pero no empecemos por ahí. No quiero ser el divorciado. Claro, digo, tú lo mencionaste. Autosabotaje. Es algo terrible, ¿no? Ah, no lo sabría, no lo practico. Mm. Mm -mm. ¿Has estado casada? Mm. Es algo curioso, difícil de describir a quien no lo conoce. ¿Por qué lo dices? Ay, por favor. <risa> ¿Qué me dirías? ¿Lo recomendarías? ¿No lo recomendarías? Sí. No parece. No, sí, sí. Sí que lo recomiendo, pero no a todo el mundo. Te diré que es mucho lo que hace que el matrimonio funcione. La oportunidad, la suerte, la habilidad de crecer juntos mientras van cambiando. Y el dinero, los niños, los padres, la edad. Y, ¿sabes? Es todo. La lista continúa. Wow, Suena aterrador. Pero es bueno. Lo es, es bueno. El matrimonio lleva un rato, no creo que desaparezca. ¿Mm? Casi todas las parejas quieren alcanzarlo. Los gays se quieren casar, los mormones quieren muchas mujeres y muchas esposas. Y yo opino que todo está bien. Adelante, gente. Y es un gran negocio. Hay vestidos, y hay comida, showers, despedidas, hay capillas de paso. Y claro, luego hay abogados de divorcio. El índice de matrimonios que fracasan es enorme. ¿Y así? ¿La gente se casa? En teoría, supuestamente son dos personas. Dos personas y la intimidad. Eso debe ser lo que une todo el paquete. Así nada puede separarlo. Te lo digo, el resto es solo... un adorno... Lo siento, doy vueltas. A veces, las personas se casan por malas razones. Sí. ¿Cambio de tema? Uh -huh. ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando para ser maestra. ¿Tú? Soy policía. ¿Es en serio? Es grandioso. Me encanta. Sí, a veces es tedioso, claro, pero... Luego es peligroso, frustrante y... Por donde lo veas, es un gran trabajo. Me enfrento a la vida todos los días. Tendrás lo mismo como maestra. ¿Qué va a ser, pública o privada? Ah, en realidad, con la crisis de empleo, tomaré lo que me den, pero... Espero que sea pública. ¿En serio? ¡Sí! <ríe> Ellas hacen falta buenas maestras. <ríe> sí. ¿Vienes de una familia de maestros? No, no. Mis um, padres tienen un restaurante. ¿En serio? Uh -huh. ¿Dónde? En Culver City. ¿Bromeas? Esa es mi zona. ¿Cómo se llama el restaurante? Pues es más bien como un comedor. En... Es el Culver Counter. Oh, no te creo. Me encanta ese lugar. O sea, ¿lo conoces? Claro que sí. Qué gracioso. <risa> um, Sí, ellos no están ahí a menudo. Voy a veces saliendo del trabajo. El pay de nuez es delicioso. Sí. ¿Tu esposo era policía? ¿Por qué pregunté eso? Yo... Ay, perdón, es que... <risa> no, no sé. Está bien. Lo siento. Todo bien. Autosabotaje, Autosabotaje. sí. Autosabotaje. No, está bien. Uh, sí, ella era policía. De hecho, aún lo es. Es detective. Uh, es muy exitosa. ¿Y tuvieron hijos? No. Lo intentamos, pero no. ¿Y tú tienes hijos? ¿No? ¿Es algo que tal vez quieras? 
es mucha responsabilidad y sacrificio. ¿Sí? Y bueno, ¿qué te divierte? Uh, me gusta bailar y correr. Uh, y volaré un ala delta el próximo mes. Me muero de miedo. Yo he hecho eso. Es lo máximo. Te va a encantar, te lo prometo. No tengas miedo. <risa> eh, ¿Dónde lo vas a hacer? En Santa Bárbara. Es hermoso desde arriba. ¿Quién va a llevarte? Yo misma. Iré yo sola. Bueno, entonces quizá algún día nos veamos allá arriba. <risa> sí, claro. ¿Por qué no? Cuando estás allá arriba, a veces solamente importa la mecánica. Que va aquí, que va allá, la atención, la seguridad. Eso es esencial, pero tienes que esforzarte. Debes recordarte. Tomarte un momento. Y solo volar. Estás allá arriba sola. Es tan callado. Creo que es conmovedor. La ligereza es increíble. Y no te sientes atada y te sientes casi tan libre, lleno de posibilidades. Eso es lo más cercana que estarás a la fantasía de volar y desaparecer para siempre. De ser alguien distinto, lejos de aquí. ¿Eso hizo sentido? ¿No? <ríe> Lo siento, es mi propia fantasía. No, fue hermoso. Lo recordaré. Muy bien, damas y caballeros, tomaremos cinco minutos para ir al baño, pensar y estirarnos. Solo cinco minutos. Si usan sus celulares, que sea rápido y en voz baja. Gracias. Gracias por todo. Fue un placer hablar contigo. Y creo que jamás voy a poder entender por qué rayos una mujer como tú viene a estos lugares. Porque todos los hombres deberían pelearse por ti. Ah, gracias. Por ti igual. Pero que sean mujeres. <risa> Adiós. Puedes tener algo mejor. Mucho mejor. Acabas de decir algo horrible. Era un buen hombre, encantador, lindo, muy lindo. Eres un asco.